La manifestación de maestros y de padres de familia procedentes de todo el Estado causó sorpresa y molestia entre los capitalinos, pues su marcha provocó fuertes congestionamientos viales sobre la calle Alonso y calle Depositos. Los maestros marcharon por todo el centro histórico de la ciudad en sentido contrario a la circulación. Elementos de policía vial iban escoltando la manifestación para que no sucedieran conflictos, mientras en otros puntos de la ciudad se estuvo desviando la circulación vehicular. Mientras la manifestación venía por la arteria vía principal, las banquetas eran ocupadas con dificultad por las personas, quienes con su simple mirada daban a entender su molestia. Esta señora criticó la marcha donde participaron maestros y les recomendó que mejor se especialicen en la atención a niños con capacidades sobresalientes en lugar de andar manifestándose por algo que ya no procede. Ahorita el niño ya se aburre, no lo aguantan, está inquieto, pero es por eso, porque tienen capacidades sobresalientes, no hay un programa para ese tipo de niños. Esto es en lugar de andarse manifestando, que se ocupen mejor. O sea, sí, ha estado particular, nos ofrecieron, no sé, este, incluso dos idiomas y todo. No, no fue así, lo sacamos, lo metimos a gobierno y pues... ¿Pero por qué? ¿Cuál es el problema? Porque no le dan el ancho al niño. El niño tiene una no inteligencia... Cómo atenderlo. El niño tiene una inteligencia superior, yo creo, no sé, pero no. La manifestación nuevamente movilizó a los cuerpos de seguridad y con más de 50 elementos de las fuerzas de seguridad pública del Estado fueron resguardadas las instalaciones del Congreso local. Eso sí, la puerta principal se mantuvo cerrada la mayor parte del día. Imagen Víctor Torres, Información Toño Cano, MB Televisión.